Welcome you all to a new academic year. Putting an end to all our apprehensions, we are going to begin our class today. Our first chapter in journalism is Introduction to Communication. Aashay Vinimayathana Oru Aamukham Ennadana Namada Aaditha Chapter. Okay, well, let me ask you a question. Do you have any idea? That is, you have any idea? We are the same. That is, a human being is the same as communication. Which is man's first communication to the world? I hope that all of you have an answer in your mind. Anyway, I will tell you. The moment a baby is born, it cries. The first cry of a baby indicates that it is alive. The moment a baby is born, it starts communicating with the world. And that is why it is said that man is a social animal. It is very difficult for a human being to stay uh, idle without interacting with the society or without interacting with the fellow beings. Okay. Apo, communication is one of our basic needs. We will learn in the food, shelter and clothing. പ്രാഥമിക്കുന്നത് <laughs> അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുറ്റം ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുക നോർമൽ കേസിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ജയിലിലിടും അല്ലേ അപ്പം ജയിലിലിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ബൈ ബാനിങ് ഹിം എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഫെലോ ബീയിങ്സ് അതായത് സഹജീവികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആ വ്യക്തിക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകാവുന്ന വലിയ ഒരു ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ആ വ്യക്തിയെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് ആ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എന്താണ് ആശയവിനിമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ മൈ ഡൂയിങ് നൗ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു റൈറ്റ് ഐ എം ഷെയറിംഗ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് യു So, here I am trying to transmit a message or idea to the first year humanities students, right? Here, in this particular context, I am the sender. I am sending the message or idea or information to you. So, you are the receiver. and what i am trying to convey or transmit that information is the message so we can say that communication is the process of transmitting an idea from the sender to the receiver okay this is the simplest definition of communication adayad oru aashayam സെന്ററിൽ നിന്ന് അതായത് ദാതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകർത്താവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് സെന്ററുണ്ട് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ആരാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് സെന്റർ സോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഐ എം ദ സെന്റർ ആൻഡ് യു ആർ ദി റിസീവർ അല്ലെ ഒരു സ്വീകർത്താവ് വേണം 
സന്ദേശം അയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതാണ് സെന്റർ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേണം അതുപോലെ ഒരു എന്താണോ സെന്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെരി പേർപ്പസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോമൺനെസ് എമങ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഡയഗ്രമറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വി വ ലൈക് ടു ഡിഫറെന്റ് എന്റിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ടു സർക്കിൾസ് ഓക്കെ ബട്ട് വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ദ ടു സർക്കിൾസ് ഇൻറ്റർസെക്ട് സോ ദർ ഈസ് എ കോമൺ പോയിന്റ് എ കോമൺ പോർഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് ഇൻ കോമൺ ബിറ്റ്വീൻ അസ് വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു സമാനമായ ഒരു സമാനത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു സമാനത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ദ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രോം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിസ് വിച്ച് മീൻസ് കോമൺ അതായത് പൊതുവായത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജി എന്താണ് എറ്റിമോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എ വേർഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് എറ്റിമോളജി ഒരു വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എറ്റിമോളജി എന്നാണ് അപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പദത്തിന്റെ എറ്റിമോളജി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് കോട്ടെറ്റ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് സെന്റർ ഒരു സന്ദേശം റിസീവറിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് മറിച്ച് എന്താണ് റിസീവർ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സെന്ററിക്ക് തിരിച്ച് ഒരു മറുപടി അയക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സെന്റർ മെസ്സേജ് ആർക്കയക്കും റിസീവർക്ക് അയക്കും അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓക്കെ അതൊരു സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ദെൻ not only human beings communicate but animals and birds also communicate alle human beings mathrano communicate cheynadu nammal manushyar mathrano aashavinimayam nadathunnathu alla orikkilum alla birds communicate cheynunde animals communicate cheynunde adu njan parayadane ningalkku ariyam adinulla ottri ottri examples ningalkku nadaya alle അതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ഇമേജസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി കെസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒംനി പ്രസൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഒംനി പ്രസൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കോളേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആശയവിനിമയത്തെ നിർവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ മോഡൽസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മോഡൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തേത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ് അല്ലെ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെറ്റോറിക് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെയാണ് എന്നത് അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടൽ ദേർ ആർ ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് that are necessary for communication to take place and these five elements are speaker speech occasion audience and effect adayathu aristotle adhathinte valare prashasthamaya rhetoric enna pusthakathil aashaya vinimayate nirvajikkunnundu aashaya vinimayam nadakkanamengil anju ghadagangal
ഒക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു സന്ദർഭം അതായത് ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ അത് നമ്മുടെ ജേണലിസം ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ജേണലിസം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ വെച്ചാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് സോ സ്പീക്കർ സ്പീച്ച് ഒക്കേഷൻ ദെൻ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സ്വീകർത്താവ് അഥവാ റിസീവർ ആണ് ദെൻ ഇഫക്ട് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിണിത ഫലമാണ് ആശയവിനിമയത്തിന് ഒരു പരിണിത ഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ മോഡൽ ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പീക്കർ സ്പീച്ച് ഒക്കേഷൻ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഹാരോൾഡ് ഡി ലാസ്വൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കോളർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഹാരോൾഡ് ഡി ലാസ്വൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നിർവചിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള നിർവചനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൂ സെസ് വാട്ട് ഇൻ വിത്ത് ചാനൽ ടു ഹൂം വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൂ ആര് ആര് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആരാണ് സന്ദേശം അയക്കുന്നത് സെന്റർ ആണ് ദാതാവ് സേസ് വാട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് മെസ്സേജ് ആണ് സന്ദേശം ഇൻ വിത്ത് ചാനൽ ഏത് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാധ്യമം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാധ്യമം അഥവാ ചാനൽ ഓക്കെ മീഡിയം ഹൂ സേസ് വാട്ട് ഇൻ വിത്ത് ചാനൽ ടു ഹൂം ആരോട് ആരോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിസീവർ ഓക്കെ ആരോടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് റിസീവറിനോട് അപ്പൊ റിസീവർ ഓക്കെ സ്വീകർത്താവ് വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പരിണത ഫലം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ says what എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് ഇൻ വിത്ത് ചാനൽ മീഡിയം ടു ഹൂം റിസീവർ വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ആശയവിനിമയം എന്നാണ് ഹാരോൾഡ് ഡി ലാസ്വിൽ ആശയവിനിമയത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ദെൻ ദർ ഇസ് വൺ മോർ മോഡൽ ദാറ്റ് ഇസ് ജോസഫ് ഡെവിറ്റു ജോസഫ് ഡെവിറ്റോടെയാണ് മറ്റൊരു മോഡൽ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ആക്ട് ബൈ വൺ ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് മെസ്സേജസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ബൈ നോയ്സ് വിത്ത് എൻ എ കോൺടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹി സേസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് മേ ബി ഇൻവോൾഡ് ആൻഡ് ദീസ് പേഴ്സൺസ് സെൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റിസീവ് മെസ്സേജസ് and sometimes these messages are distorted by some kind of noise and communication always takes place within a context and there is an opportunity for feedback or response joseph devitoda abhiprayathil endana aashayavinamayam namukku nokkam oru nischitha sandarbhathil onno adhigamo vyaktigal thammil bahya tadassangal nilanilke thanne pradhigarana sadhyathayode sandeshangal kaimaatram cheyuna pravrthiyana aashayavinamayam എന്നാണ് ഡെവിറ്റോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവിറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതായത് ജോസഫ് ഡെവിറ്റോയുടെ നിർവചനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റർ റിസീവർ മെസ്സേജ് നോയ്സ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് 
സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാതാവാണ് സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആൾ റിസീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീകർത്താവാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ദേശമാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവറുടെ റിസ്പോൺസ് ആണ് അതായത് സ്വീകർത്താവിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻസിൽ നിന്നും നോയ്സ് എന്നതും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നതും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബായ്